Hello students, so in this video we will discuss about the question answer of chapter 16 The Freedom Struggle, The Gandhian Face If you want the detailed explanation of this chapter, it is also available in this channel, okay? I hope you all have watched that video So, the first question is, what do you understand by Satyagraha? Satyagraha, se aap kya samajhte Satyagraha was twin principles of truth and non-violence Satyagraha students kis pe base karta hai? Truth, Satya and non-violence Matlab humko Ladai jhagda nahi karni hai Hinsa nahi karni hai Adopted by Gandhi ji during freedom struggle Aur ye jo dhono principle hai Truth and non-violence Ye Gandhi ji ne students ka adopt kiye the At the time of freedom struggle Okay So Satyagraha based on twin principles Truth and non-violence Okay so second question what did the general dyer do in jallianwala bag jallianwala bag me jo kuch hua tha wo kisne kiya tha beta general dyer ne okay general dyer kaun tha students a british officer general dyer kaun tha is british officer had banned all public meeting and procession amritsar uh, general dyer ne kya kiya tha jitni bhi meetings hoti hain public meetings hoti hain jitni bhi processions hoti hain rallies nikali jati hain उन सब को अमृतसर में वैन कर दिया था। But some people went ahead with a peaceful meeting in parked named Jalia Wala Bag. फिर भी जो कुछ लोग थे, वो लोग आगे आए। कहाँ पर गए वो लोग Jalia Wala Bag गए और वहाँ पर मीटिंग थी। पर वो मीटिंग बहुत ही पीसफुल मीटिंग थी। And जो Jalia Wala Bag था, उसमें सिर्फ एक ही एक्सिट थी। मतलब बाहर निकलने का और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। on General Dyer's order, General Dyer ke order pe, jo ek British officer tha, policeman ne kya kiya, us exit ko block kar diya, us exit ko block kar diya, band kar diya, aur wahan par open firing ki, firing matlab goliyan chalai, and killing of thousands of people and injuring Mary uh, Moore. वो पार्क जिसकी बहुत ऊंची-ऊंची दीवारें हैं, उसमें एक ही exit है, उसको भी lock करवा दिया General Dyer में, फिर open firing ki, गोलियां चलवाई और बहुत सारे लोग उससे मर गए और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो गए ठीक है Why was the Simon Commission set up? Simon Commission अगर सेट हुई थी इंडिया में तो क्यों हुई थी क्या परपस था Simon Commission का So the Simon Commission was set up to review the law and order situation in India इंडिया में law and order की क्या situation है सब कुछ properly चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने के लिए और कुछ new reforms भी लाने के लिए क्या set हुई थी बिटा Simon Commission तो if somebody asks you how, why Simon Commission is set up तो Simon Commission is set up for the purpose of reviewing law and order situation in India and it also come up with some new reforms okay so our next question question number fourth is when and how the civil disobedience movement launched the civil disobedience movement thi wo kab launch hui thi aur kahan par launch hui thi kaise launch hui thi theek hai so the civil disobedience movement was started with the dandi march theek hai कहाँ से स्टार्ट हुई थी डानी मार्च जो गांधी जी की बहुत फेमस यात्रा है जिसको हम बोलते हैं डानी मार्च इस डानी मार्च के बाद उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था नमक कानून को तोड़ा था ठीक है और कब हुई थी ये बेटा 1930 में सिविल डिसोबिडियंस what was the popular slogan for quit India movement? Quit India movement Bharat Chodo Andolan ke liye Kaun sa ek famous quote tha? Toh famous quote tha Do or die Kya tha students? Do or die Karo ya maro Okay Next is Let's discuss Okay So first question of let's discuss is How did the non-cooperation and non-violent methods of Gandhi ji Help in achieving freedom? कैसे हमने non cooperation से और non violent methods को adopt करके क्या achieve कर लिया freedom ओके okay? आजादी मिल गई the non cooperation and non violent methods of Gandhi ji appeal to a large number of people जो non violence की method थी या non cooperation की method थी इसने बहुत large number of people को appeal किया 
देयर फोर ही वॉज एबल टू गार्नर देयर सपोर्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल गांधी जी एक ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने बहुत बड़े मास को अपने साथ ले आए थे और मास इनके साथ क्यों था क्योंकि इनकी मैथड्स वॉयलेंट नहीं थी simply he is working on he was working on non cooperation and non violent na to hum britishers ke sath cooperate karenge aur na hi koi violent method ko adopt karenge okay why did gandhi ji wove cloth on charkha gandhi ji charkha kyun chala rahe the ya charkhi ke upar kapdon ko kyun bun rahe the gandhi ji wove cloth on charkha बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेंड अक्रॉस द मैसेज वो पूरे वो इंडिया में एक मैसेज बताना चाहते थे कि इंडियंस को क्या वियर करना है बेटा होम स्पन क्लॉथ जो उनके कंट्री में बन रहा है क्लॉथ उसी को वो पहने ना कि फैक्ट्री मेड क्लॉथ जो कि कौन बना रहे हैं ब्रिटिशर्स बना रहे हैं ठीक है तो गांधी जी चरखे के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते थे स्टूडेंट्स कि हमको उसी क्लॉथ्स को पहनना है जो हमारे इंडिया में बन रहा है हमारे इंडियंस ने बनाया है ना कि वो क्लॉथ जो फैक्ट्री में बन के आया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कांग्रेस बॉयकॉट द साइमन कमीशन कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बाइकआउट क्यों किया देखो स्टूडेंट्स पहले आपको पहले ही बताया कि जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में क्यों आ रही है रूल्स देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखने के लिए किसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखने के लिए और जो लास्ट था वो किसके लिए आई थी वो न्यू रिफॉर्म्स के लिए किसके लिए आई है न्यू रिफॉर्म तो बेटा अगर इंडियंस के लिए आपको कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना है तो कम से कम इंडियन से पूछना चाहिए था ना तो साइमन कमीशन की एक ही प्रॉब्लम थी कि उसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं द कांग्रेस बाइकॉटेड साइमन कमीशन एज देयर वर नो इंडियन मेंबर इन इट क्योंकि उसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो इफ यू वॉन्ट द डिटेल एक्सप्लेनेशन डू वॉच द चैप्टर सिक्सटीन एक्सप्लेनेशन वीडियो ओके